去打辽人，却在这里打家劫舍，不觉得害臊吗？哼！俺张超在江湖上混，也是条汉子，要杀就杀，何必多言？哼！好，我成全你。来是条汉子吗？原来汉子都尿裤子。别再为非作歹了。谁还没有家人？快回家吧。说的没错吧？只要有岳大哥在，别说他三十人，就再来三百个，也不在话下你了吗？你这个鬼机灵，无事不登三宝殿，有什么事儿？你说吧。这是什么事都瞒不过你啊！哎，介绍一下，这是我兄弟，张超，他呢有些事想请你帮帮忙。大哥，就让大明。事情是这样的，前几天向州知州韩孝胄路过我的地盘，本来想劫了他赚点钱，却不知打哪冒出个毛头小子，把我弟兄几个都打伤了。我这条胳膊也没法动弹了。
这些兄弟的伤势我看过了，不是手筋被挑断了，就是脚筋被挑断了。那个人枪法精准，废其身而不伤其命。是是是，他一个人连削带打，我们弟兄几十号人都被他打得满地找牙。小弟知道这里高手云集。哎，诸位陆连好汉，谁若是能替张超报了这个仇，这箱金子。都归他，都归他。兄弟们，都听见了吗？谁来？小金子，你不要命了！嚷嚷！这人有这么神乎其神吗？枪法精准。河南，接着。站住！站住！什么人？敢仗势王贵，有要事在身，要见刘将军。哎哎，王贵啊，我们在京城刚见过，当初你跟岳大哥在一起是吧？你也来投军了？哎哎，是啊，是啊，是啊。我正是奉岳大哥之命前来，有急事要见刘将军。哦，是吗？哦，好好，来，呃，都自己人，放下，放下，让开，快让开，都让开，让开。劫差朝廷重臣，还寻衅滋事，这些贼人嚣张到如此地步。眼下岳飞正在赵锦堂抵御贼人，请将军速速发兵。哎哎哎，哎，我想岳飞哥哥武功高强，又不是贪生怕死之人。那张超就是个小毛贼，再加上个杨再兴，不过也是个垫背的。切切不可轻敌，这个杨再兴可不是无名鼠辈。将军可有耳闻？你们可知道杨再兴是什么人啊？他乃曹城手下一员猛将，素有些能耐。当年，曹城率兵十万，劫掠岭南，杨再兴为先锋，单骑攻入敌阵，以一杆丈八长矛，一路闯关斩将。数日，便夺得了道州、贺州，从此声名显赫。哦，这小子倒是有些本事，我想去会会他。牛哥、王贵，在。你二人带两千兵马，随本将军一起速解周锦堂之围。得令。要是识相的，把门给老子打开，把人给我交出来，奉上白银一千两，把张超就放你一马，从此两不相欠。如若不然呵呵呵，今天我张超可要血洗周锦堂了。这仗怎么打呀？没事，怎么打呀？好了好了，你们都不要吵了。大家不要怕，我们齐心协力。一定可以打退强盗的。人家外面一千多人，就我们这点人，我们怎么打得过人家呀？是啊，人呐，我天哪，人呐！姐姐，他们不打了，我跟你一起去打。你去了也是白白送死呀！你给我住口！你们大家看见了，连我的女儿和她的丫鬟都敢拿起刀枪来对抗强敌。你们几个可倒好，你们堂堂七尺男儿。有何颜面站在这里还说这样的话？这种事情还是让我们男人来做吧。周锦堂乃相州第一名媛，不能毁了周锦堂。我一个人出去对付他们即可，这样恐怕不太合适吧？放心吧，我有办法拖住他们。你们万万不可出来。等刘将军援兵一到，自然就会化险为夷。岳大哥，那些人都是不讲理的强盗，你不能去。放心吧
就是这臭小子。走，小子，听说你的枪法不错呀。今天，看看是你的枪快，还是我的毛厉害。今天，只要你打赢了我，我保你平安。如果我要是输了，我愿意以我的性命，来换取周锦堂。说话算话，来个痛快的。啊！赢了，赢了！你是条汉子，我不杀你。兄弟们。连杨再兴都打不过岳飞，你们大家一起上！只要杀了岳飞，这些金子都是你们的。金匪寇结合，以害乡民百姓，是朝廷的祸患。
紧闭除之而后快。刘将军且慢。刘将军，杨再兴与我有约在先，我二人比武决胜负。杨再兴方才没有以多欺少，是条汉子。刘将军，您看，是否放他们一条生路，给他们一个改过自新的机会？岳飞，别以为我会领你的情。今天我认栽，来日我们再一较高下。刘将军啊，哈哈哈哈哈！韩夫子。哈哈哈宋都统治王源，皇上亲授五品官员，岂能受此辱？狗屁！皇上，你作为大宋守将，都能被俘，你们大宋的脸面都被你给丢光了！呸！你们这些北蛮子，休要在此嚣张！哎，王渊呢？王渊，啊！你自己看看，你打个仗，还带这么多金银珠宝，难怪你跑也跑不掉。反正你也用不上这些好东西了，统统都孝敬本帅吧。呸！要杀要剐，随你便吧。哼哼，就凭你这狗官，还不配本帅来杀你。看这天气，又要下雪了，来人呐，给王大人宽衣。让他好好冷静冷静。
强马壮，金兀术骁勇无敌，眼下这仗如何打才好？要是有岳飞在就好了，也容不得他乌珠子撒野。就是啊，岳大哥武功高强，有他在就好了。岳飞，哎，对了，岳飞现在何处？在乡里务农。哎，你们快去找啊！牛哥王贵，在。虽然此战我们失利。接下来，朝廷会派给我们重大的使命。你们二人速去把岳飞找回来，三日之内务必让他来见我。得令。走走给刘大人请安，哈哈哈！快快请起，快快请起！哈哈哈！岳飞，你小子娶上媳妇了，我还以为你守着热炕头呢，没想到你回来了。我刘哥没有看错人，是条汉子。哈哈哈！刘大人，岳飞这些年没有一天不想着弟兄们，嗯，没有一天忘记刘大人您对我的教诲。岳飞这次回来，就是要跟随刘大人，出生入死。跟兄弟们同生共死，好,好，好，哎，如今前线告急，金人集结兵马，大肆进攻太原城。皇帝吓得没了主意，文武百官是群臣无首，乱作一团。金人见我朝如此的软弱，便更加的嚣张跋扈，以武力相胁。如果太原城失守了，这局势就如燎原之火，难以控制啊！这争来斗去的，最可怜的还是那些无辜的百姓。这两年，我亲眼看到百姓流离失所，青壮劳力又都充了军，百姓啊无家可归，无田可种，无粮可食。如果再这么征战下去的话，死的人会更多。岳飞啊，想不到你还有一副热血男儿的肝胆！哈哈哈哈哈哈！我把你找回来，我没有看错你。岳飞愿为将军左右，替朝廷分忧。好，我等的就是你这句话。眼下朝廷正是用人之际，咱们兄弟同心，大干一场！啊，对对对，没错没错，<笑>刘将军说的对啊。<笑>
先体会一下。来，像这样，要揉前后，对，左右，借力取力。这是身似满弓、似烧如爪的内蓄之力。错综的力量是无形神剧。嗯，慢中快的迂回之力是本能发动的，不凄然而。老人家，老人家，这附近哪里有郎中啊？二位将军，现在战火连天的，哪里还有什么郎中啊？嗯，不过那山上有个云天寺，里面有个隐居的老和尚，据说医术精湛，能起死回生。多谢老人家。哎、不要了，岳飞啊，你快。宗，宗，宗泽，先治好你的伤再说。
是在黄龙头。将军，你得听我的，把话说完。你，你记住，今日没有一和之心，让皇上不要存奢望。你赶紧去投宗泽，去投宗泽。立主抗金，呃，将军，你不要说了那是谁？
，是是个女的。你是什么人？进那边屋子里看看。我现在没时间跟你解释。小梁王收了金人的银子，要杀害中原武士。我们凭什么信你啊？我刚才偷听到了他们的消息，他们准备杀人灭口，这就是最好的证据。这边。什么人？干什么呢？哎，我们路过的，在这儿过夜，不需要动刀动枪吧？啊？哎哎哎哎哎！行了行了，把刀放下。哎呀，嗯，请问几位，有没有看到一个黑衣人？哎呀。我们就是在这儿过夜，刚睡醒。呃，那个，哎，大哥，你刚才看见什么了吗？是这样的，我们刚才在客栈碰到了盗贼，偷了我们的银两。如果几位看到了，请告诉我。哎呀，什么盗贼不盗贼的呀？我们就是在这儿过夜的，呃，什么人都没看见。呃，就看见几只那个没头的苍蝇在这那个窜来窜去的。哎，耳朵说话老实点。杨和，喂，你干什么？动刀子？谁没家伙？哎，我想起来了，这位大人，您是不是要找一个身材瘦小的黑衣人？知道是个身材瘦小的黑衣人，我见过。人在哪里？刚才我看门口经过一个黑衣人，往那边跑过去了再不追，可就真的来不及了。人已经走了有一阵子了。报，王爷，里外都搜过了，没有人。追！哇，大哥，你看不出来呀、啊？你刚才说谎话的时候，眼睛都不眨呀、啊？人呢？我见过，刚才有个蒙脸的黑衣人，从那边往那边跑了。大人，再不追的话，就来不及了。<笑><笑>我说，你，哇，喂喂，流血了。呃，怎么流血了？啊
准备好了。各位，今天的舞考正式开始。挑擂者按照报名顺序出场。今天的擂主是南宁辽王府柴贵大将军。他的这把刀，南征北战，打遍天下无敌手。谁要是赢了他的刀，就是今天的相州第一勇士。一百两银子。也归相州第一勇士所有。你们有什么能耐，尽管使出来吧。今天的擂台，有一条规则，大家要记住。我们是比武论才，点到为止，不可伤及自家人。牙缝都不够，嗯。哎哎，那边有个人看上去挺厉害的，我挺担心的
，王爷中招。宗帅三令五申，王爷为何不听？没有能耐，就别在这逞强。以后上了战场，不会有人跟你一不见血，二不见尸。你。连打了好几场，他在场下以逸待劳，你们觉得这样的比武公平吗？宗帅，可否让他二人先比试剑法，然后再比试武艺呢？传我的令，准备弓箭。梁王，岳飞，前面就是剑靶，你们两个，谁先射啊？我先来。好。岳飞，看你的了这家伙把剑法移远了、啊，快通知大哥！嘿，他们可真是够混蛋的！哎，大哥，他们把剑法弄远了，你小心点啊大人，岳飞，你直醉吗？我们让你来比射箭，你分明不会射，反倒拉折了几张弓。这些弓本来就刺，我大哥就是天生神力，当然一拉就断。哎，就是嘛。
来人呐，把他给我轰出去！大人，我有话要说。哎，你等一等，岳飞啊，你有什么话说？元帅，刚才弓弦断了，不是我故意，而是一拉即断。这些弓在我手中太软，拉力不大，射得便不远。是不是请元帅另找些强弓来试试？如果再射不中，杀寡留存，任凭各位大人发落。你狡辩！嗯，岳飞，你好大的口气啊！如果你的剑法比不过梁王千岁，我就把你赶出兵务场。遵命。来呀、啊，拿我的神臂弓。谢元帅。的剑全中了，我的剑也全中了。这轮比剑，我们算打平手。那开始比武吧。哎哎哎，小王爷，多加小心呐！大哥，多加小心呐。
Oh my 